नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एम पे मेरा नाम मोनू है और 2018 अब ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और अगर आप कोई नया फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 2018 के कुछ फ़ोन्स बताऊंगा जो कि आपके लिए अच्छे हो सकते हैं अगर आपको खरीदने हो तो और फिर चाहे आपका बजट पाँच छः हज़ार रुपये हो या फिर आपका बजट डेढ़ लाख रुपए भी क्यों ना हो मैं हर प्राइस के लिए आपको फ़ोन्स बताऊंगा और मैंने सब फ़ोन्स को इसमें नोट करके रखा है ये फ़ोन में तो ताकि कोई भी मैं फ़ोन मिस ना कर जाऊँ तो सब मैंने जो लिस्ट है वो इसमें बना के रखी है तो या चलिए जल्दी से हम आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैंने फ़ोन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो सब मैंने अपनी थिंकिंग के ऊपर सिलेक्ट किए हैं मुझे लगता है कि ये सब फ़ोन्स जो हैं वो इसके पर्टिकुलर प्राइस के लिए अच्छे हैं हो सकता है आपकी थिंकिंग अलग हो आपको लगे कि नहीं यार ये प्राइस के लिए ये फ़ोन अच्छा नहीं है यहाँ पर कोई और फ़ोन होना चाहिए तो ऐसा हो सकता है बट आप इतना मान के चलो कि अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे इसमें से कोई भी प्राइस में से फ़ोन खरीदना होता तो मैं इन्हीं लिस्ट में से कोई एक फ़ोन खरीदता तो यहाँ अभी शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग प्राइस से पाँच छः सात हज़ार रुपये से तो यूजुअली तो यहाँ पे अच्छे फ़ोन्स आपको नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ महीने पहले एसूस ने अपने दो फ़ोन लॉन्च किए हैं जिसमें से एक है एसूस जेनफोन लाइट जिसकी प्राइस छः हज़ार रुपये है और दूसरा फ़ोन है एसूस जेनफोन मैक्स इसकी प्राइस सात हज़ार है और ये मुझे लगा कि कुछ अच्छे फ़ोन हैं अपनी प्राइस के लिए वैसे तो ये दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट बराबर है क्योंकि दोनों ही फ़ोन में सेम प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन फोर थर्टी का बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये कि जो सात हज़ार वाला जेनफोन मैक्स है उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जबकि छः हज़ार वाले जेनफोन लाइट में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है साथ में यहाँ पे जो कैमरा भी है वो भी सात हज़ार वाले फ़ोन के थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं और साथ में जो छः हज़ार वाला फ़ोन है उसमें आपको दो जी की रैम मिलती है और सोलह जी की स्टोरेज मिलती है जबकि सात हज़ार वाले फ़ोन में आपको तीन जी की रैम मिलती है और थर्टी टू की स्टोरेज मिलती है अच्छी बात यह है कि आपको दोनों ही फ़ोन में एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है मतलब आप दो सिम कार्ड्स और एक माइक्रो एच कार्ड तीनों चीज़ें साथ में लगा सकते हो और अपनी जो स्टोरेज है उसको एक्सपांड कर सकते हो तो यहाँ पे ठीक है हाँ सोलह जी की स्टोरेज आपको छः हज़ार वाले फ़ोन में मिलती है बट क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपांड कर सकते हो तो स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो ये दोनों ही फ़ोन्स मुझे लगता है कि अच्छे हैं अपनी प्राइस के हिसाब से छः हज़ार के लिए एसूस जेनफोन लाइट और सात हज़ार रुपये के लिए एसूस जेनफोन मैक्स आप खरीद सकते हो लेकिन इसके बाद अगर आपका बजट है आठ हज़ार रुपये का तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खरीद लो रियल का रियल मी ये थोड़ा सा इससे भी बेटर फ़ोन है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर बड़ा डिस्प्ले है नॉच वाला डिज़ाइन है पीछे ड्यूअल कैमराज है और अच्छा फ़ोन है ये ओवरऑल हाँ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता ये ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है बट ठीक है यार चलो इसके अलावा मुझे हर एक चीज़ फ़ोन की अच्छी लगी हाँ आपको यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है बट यार स्टिल फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना सिक्योर और अच्छा तो नहीं है क्योंकि फेस अनलॉक जैसे मैंने कहा ज़्यादा सिक्योर नहीं है और रात में भी फेस अनलॉक काम नहीं करता जबकि फिंगर स्कैनर रात में भी काम करता है क्योंकि आप अपनी आपको अपनी उंगली को बस टच करना होता है और वो ज़्यादा सिक्योर भी है एज़ कम्पेयर टू फेस अनलॉक तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फिंगर स्कैनर रियल को ये फ़ोन में देना चाहिए था साथ में यहाँ पर बस दो जी की रैम है और सोलह जी की ही स्टोरेज है तो ये भी एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है ये फ़ोन का बट अच्छी बात ये है कि ये फ़ोन में भी आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है तो यहाँ पे भी आप अपनी जो स्टोरेज है उसको एक्सपांड कर सकते हो तो हाँ रियल मी सी एक अच्छा फ़ोन है आठ हज़ार के लिए लेकिन इसके बाद अगर आपका बजट नौ हज़ार का है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप रियल का ही एक और फ़ोन है रियल मी वो खरीद लो वो एक बड़ा भाई है रियल मी का क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर तो सेम है स्नैपड्रैगन फोर फिफ्टी का बट यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो रियल मी टू का ज़्यादा बेटर है रियल मी सी वन से क्योंकि रियल मी टू में आपको एट मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है रियल मी सी वन में बस पाँच मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था साथ में रियल मी टू में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिलती है तीन की रैम और थर्टी टू की स्टोरेज तो जो रियल मी टू है वो एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वेरियंट है रियल मी सी वन का ऐसा आप कह सकते हो और इसके बाद दोस्तों अगर आपका बजट दस हज़ार रुपये से लेके पंद्रह हज़ार रुपये के बीच में है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बहुत सारे फ़ोन्स हैं यहाँ पे और मैंने भी इनफैक्ट बहुत सारे फ़ोन को यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड किया था लेकिन उसके बाद एसूस ने अभी अभी अपने दो नए फ़ोन लॉन्च किए एक था एसूस जेनफोन मैक्स एम और दूसरा है एसूस
किसी किसी एक एक प्रोस्पेक्टिव में अच्छे थे मतलब कोई फ़ोन का कैमरा अच्छा था किसी फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी थी किसी फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी तो ऐसे ही हर एक अलग अलग चीज़ों में कोई फ़ोन अच्छा था किसी की डिज़ाइन बहुत अच्छी थी तो ऐसे ही अलग हर एक फ़ोन अलग अलग चीज़ों में अच्छा था बट यार ये जो एसूस के जेन फोन मैक्स एम और मैक्स प्रो एम है वो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में अच्छे हैं तो इसलिए मैंने बाकी सब फ़ोन को यहाँ से निकाल दिया और मैंने ये दोनों फ़ोन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे सबसे पहले इसूस जेन फोन मैक्स एम की बात करते हैं तो ये जो फ़ोन है इसका तीन जी रैम और थर्टी टू स्टोरेज का वेरिएंट आपको मिलता है दस हज़ार रुपये का और चार जी रैम और सिक्सटी फोर जी वाले स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है बारह हज़ार ये फ़ोन अच्छा है यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन सिक्स का प्रोसेसर मिलता है चार हज़ार एम की बैटरी है बढ़िया बढ़िया कैमराज है और ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है इसको आप खरीद सकते हो और यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मैं आपको आगे अभी बाद में बताता हूँ इसके पहले हम बात कर लेते हैं एसूस जेनफोन मैक्स प्रो एम के बारे में तो इसका जो तीन जी रैम और थर्टी टू स्टोरेज का वेरिएंट है उसकी प्राइस तेरह हज़ार है चार जी रैम और सिक्सटी फोर वाले स्टोरेज की प्राइस है पंद्रह हज़ार और सत्रह हज़ार के लिए आपको मिलते हैं छः जी के रैम और सिक्सटी फोर की स्टोरेज तो इसका जो तेरह हज़ार और पंद्रह हज़ार वाला वेरिएंट है वो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो लेकिन जो सत्रह हज़ार वाला है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो प्राइस के लिए मैं आपको इसके भी अच्छे फ़ोन आगे बताने वाला हूँ तो जो जेन फोन मैक्स प्रो एम टू है इसमें आपको स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी का प्रोसेसर मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड है मैक्स प्रो एम टू और मैक्स एम टू दोनों में ही और पाँच हज़ार एम एच की बैटरी है मैक्स प्रो एम टू में तो जो मैक्स एम टू और मैक्स प्रो एम टू है वो आप खरीद सकते हो पंद्रह हज़ार तक का अगर आपका बजट है तो खरीद लो सत्रह हज़ार वाला जो एक वेरियंट है वो मत खरीदना उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ और यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मुझे जो मैक्स प्रो एम टू और मैक्स एम टू खेले गए वो दोनों ही फ़ोन्स में आपको छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं जैसे कि दो, जो दोनों ही फ़ोन्स हैं उसमें आपको नीचे की तरफ एक थोड़ी सी मोटी चीन मिलती है साथ में यहाँ पे दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं है और साथ में ई का भी ऑप्शन आपको कैमरा में नहीं मिलता है तो ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स की जा सकती है और इसूस ने हमें ये कहा भी है कि वो आगे एक अपडेट देने वाले हैं अपने फ़ोन में जहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे ई का ऑप्शन मिल जाएगा साथ में यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा तो हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको अच्छी नहीं मिलती है बट बहुत छोटी सी चीज़ें हैं उसको इग्नोर किया जा सकता है और हाँ एक और चीज़ है जो जेनफोन मैक्स प्रो एम टू है उसके जो पीछे का साइड का जो मटेरियल है वो आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ग्लास बैक है वैसे ही कुछ फिनिश उसमें दी गई है बट जब आप उसको हाथ में से पकड़ते हो तो आपको लगेगा कि ये प्लास्टिक का बैक है और इसूस ने अब तक हमें ये नहीं बताया कि ये एक्चुअल में कौन सा मटीरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है मैक्स प्रो एम के बैक साइड में अगर इस ऐसा भी कहता है कि इसका बैक साइड प्लास्टिक का बना है तो भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैक होने का एक तो फ़ायदा ये है कि जो नेटवर्क्स है वो और अच्छे से आपको मिलते हैं फ़ोन में सेकंड चीज़ ये कि इसका जो बैक साइड है वो ग्लास फिनिश के साथ आता है तो बहुत ही अच्छा लुक देता है और तीसरी चीज़ ये कि यूजली जो आपको ग्लास बैक वाले फ़ोन मिलते हैं या फिर ग्लास बैक वाले फिनिश वाले फ़ोन मिलते हैं उसमें आप तीन चार बार ऐसे हाथ भी रखोगे तो भी आपके फिंगर उसमें आ जाएंगे लेकिन जो जेनफोन मैक्स प्रो एम है उसमें पता नहीं उसने क्या किया है कि आप जितना भी आप फोन को ऐसे हाथ अपना रखो फोन के पीछे आपके फिंगरप्रिंट्स उसमें ना के बराबर आते हैं और नहीं आपको फिंगरप्रिंट्स उसमें देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसमें एसूस ने काम किया है तो इसलिए प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से आपको इतने सारे फायदे अगर मिलते हैं ये फोन के बैक साइड में तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया कि ये जो एसूस के दोनों ही फ़ोन हैं वो गुरीला ग्लास सिक्स के साथ में आते हैं और ये मिड रेंज कैटेगरी में पहले ऐसे फ़ोन हैं जो कि गुरीला ग्लास सिक्स के साथ में आते हैं इसके पहले बस आपको फ्लैगशिप फ़ोन में गुरीला ग्लास देखने को मिलता था बट अब एसूस ने हमें मिड रेंज फ़ोन में भी गुरीला ग्लास सिक्स दे दिया है तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है ने तो यही फ़ोन आप खरीद सकते हो अगर आपका बजट पंद्रह के नीचे है कोई भी वेरियंट आप इसका खरीद लो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ तो इसका जो जेनफोन मैक्स एम है उसका तीन जी रैम और थर्टी टू जी वाले स्टोरेज की प्राइस है दस हज़ार चार जी रैम और सिक्सटी फोर जी वाले स्टोरेज की प्राइस है बारह हज़ार रुपये और जेनफोन मैक्स प्रो एम टू के तीन जी रैम थर्टी टू जी स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस है तेरह हज़ार और पंद्रह हज़ार में आपको मिलती है चार जी की रैम और सिक्सटी फोर जी की स्टोरेज
तो अगर आपको अपने फ़ोन से ज़्यादा सेल्फीज खींचनी है तो यहाँ पे आप रियल मी यू खरीद सकते हो इसका तीन जी रैम और थर्टी टू वाले स्टोरेज की प्राइस है बारह हज़ार रुपये और चार जी रैम और सिक्सटी फोर जी स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस है चौदह हज़ार पाँच सौ रुपये तो ये आप खरीद सकते हो अगर आपको अच्छा सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा चाहिए तो आप ये फ़ोन खरीद लो वरना एक चीज़ आपको इसमें नोट करनी पड़ेगी कि इसका जो पोर्ट्रेट मोड है ना कैमरा का वो इतने अच्छे से काम नहीं करता है वो पोर्ट्रेट मोड जो एसोस के फ़ोन है उसका ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो या ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी और यार इसके बाद अगर आपका बजट है सोलह हज़ार का तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ले लो शाउमी का मी ए बहुत ही अच्छा फ़ोन है यार इसमें आपको एंड्रॉयड वन प्रोग्राम मिलता है मतलब यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड आपको ये फ़ोन में मिलता है और जो आगे एंड्रॉयड अपडेट्स होंगे वो आपको बहुत जल्दी इसमें मिलेंगे साथ में यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन सिक्स का प्रोसेसर मिलता है इसके अलावा यहाँ पे जो कैमराज है वो भी इसके बहुत अच्छे हैं रेयर कैमरा तो मुझे लगता है बीस के नीचे सबसे बेस्ट आपको इसी फ़ोन में मिलता है और जो फ्रंट कैमरा है वो भी इसका बहुत ही अच्छा है बट इससे भी बेहतर फ्रंट कैमरा रियल मी यू का है लेकिन हाँ जो मी ए है उसका भी कोई ख़राब कैमरा नहीं है फ्रंट वाला वो भी बहुत ही अच्छा है आपका काम हो जाएगा उससे भी तो या ये जो सोलह हज़ार रुपये वाला मी ए है वो आप खरीद सकते हो सोलह हज़ार रुपये में आपको इसमें मिलती है चार जी की रैम और सिक्सटी फोर जी की स्टोरेज लेकिन अगर आप देते हो उन्नीस हज़ार रुपये तो आपको इसमें मिलती है छः जी की रैम और वन ट्वेंटी एट जी की स्टोरेज जो कि मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि जो उन्नीस वाला फ़ोन है उससे भी अगर आप उसमें दो और एड करते हो तो इक्कीस के लिए मैं आपको इससे भी अच्छे फ़ोन आगे सजेस्ट करने वाला हूँ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन अभी बात करते हैं ये मी ए की कुछ ख़राब चीज़ों के बारे में तो पहले तो यार आपको जो मी ए है उसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है और दूसरी चीज़ आपको ये फ़ोन में बस बहुत ही छोटी बैटरी मिलती है बस तीन हज़ार एम की बैटरी है तो यार ये दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स है और अगर आप इन दोनों चीज़ों के साथ मैनेज कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि आप मी ए खरीद लो बट इसका उन्नीस वाला वेरियंट आप बिल्कुल मत खरीदना क्योंकि अगर आप अपने बजट में और दो भी ऐड करते हो तो इक्कीस में आपके लिए शाउमी का ही एक और फ़ोन अवेलेबल है जो कि है पोको फोन या फिर आप कह सकते हो पोको F1 और ये यार बहुत ही कमाल का फ़ोन है यार यहाँ पे शाउमी ने बहुत ही अच्छा काम किया है ये फ़ोन में इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर और जिन जिन लोगों को नहीं पता कि स्नैपड्रैगन 845 क्या है तो वो एक प्रोसेसर है जो कि आपको फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता है महंगे महंगे फ़ोन में मिलता है जैसे कि वन प्लस में आपको मिलता है सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन में मिलता है जैसे कि एस और नोट नाइन वगैरह में हाँ इंडिया में सैमसंग हमें स्नैपड्रैगन एट वाला वेरियंट नहीं देता इंडिया में सैमसंग हमें अपना एक्जिनोस नाइनटी लगा के देता है लेकिन वो भी ऑलमोस्ट एक्जिनो स्नैपड्रैगन एट जैसा ही है तो जो उतने महंगे महंगे फ़ोन में आपको प्रोसेसर मिलता है वो शाउमी ने हमें इक्कीस हज़ार रुपये में लाके दिया है तो बहुत ही अच्छा काम किया है शाउमी ने और इतना ही नहीं यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है पोको एफ वन में यानी कि आपका फ़ोन जब आप बहुत ही हैवी यूज़ करोगे गेमिंग वगैरह करोगे तो जो फ़ोन गर्म होता है वो फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो तो ये भी आपको ये फ़ोन में मिलती है साथ में यहाँ पे आपको आई आर फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है और आई आर फेस अनलॉक जो है ना वो बाकी फ़ोन्स में जो आपको फेस अनलॉक मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नॉर्मली जो बाकी फ़ोन्स होते हैं वो आपके फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हैं आपके फेस को स्कैन करने के लिए तो एक तो वो उतना सिक्योर नहीं है सेकेंडली वो रात में बिल्कुल काम नहीं करता क्योंकि आपके फेस को वो आपका जो कैमरा है वो देख ही नहीं पाएगा अंधेरे में तो इसलिए रात में जो फेस अनलॉक है वो बिल्कुल काम नहीं करता लेकिन जो आई आर फेस अनलॉक है उसमें ऐसा नहीं वो ज्यादा सिक्योर है साथ में रात में भी काम करता है ये तो ये भी आपको पोको एफ वन में भी देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है ये और इक्कीस हजार रुपए के लिए आपको ये फोन में मिलता है छह जीबी की रैम और सिक्सटी फोर जीबी की स्टोरेज लेकिन अगर आप देते हो चौबीस हजार रुपए तो आपको इसमें मिलती है छह जीबी की रैम और वन की स्टोरेज और इसका एक और वेरियंट भी है ट्वेंटी का जिसमें आठ की रैम और टू की स्टोरेज है जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि अगर आप अपने बजट में एक और एड करते हो और अपने बजट तीस हजार करते हो तो वो प्राइस के लिए मैं आपको आगे इससे भी अच्छा फोन बताने वाला हूं बट अभी बात करते हैं हम पोको एफ की तो पोको एफ तो बहुत ही अच्छा फोन है जैसे मैंने आपको कहा बट यहां पे कुछ कमियां भी है पोको एफ में जैसे कि पोको एफ के बैक साइड में आपको प्लास्टिक की बॉडी मिलती है साथ में यहाँ पे जो पोको एफ के कैमराज है वो अच्छे हैं बट इतने भी अच्छे नहीं है अबो एवरेज में कहूँगा उनको इनफैक्ट जो मी ए टू इसके पहले मैंने आपको बताया उसके जो कैमराज हैं वो पोको एफ से ज़्यादा बेटर हैं तो ऐसी कुछ छोटी मोटी कमियाँ भी हैं पोको एफ में और इसी के वजह से जो पो
तो इसका जो इक्कीस हज़ार और चौबीस हज़ार वाला वेरियंट है वो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो बट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड वाला मत खरीदना क्योंकि अगर आप अपना बजट तीस हज़ार रुपये तक कर सकते हो तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो एसूस का एसूस जेनफोन फाइव जी ये यार अगेन एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है इसमें भी सारी फ्लैगशिप वाली स्पेसिफिकेशन ही है स्नैपड्रैगन एट फोर्टी एफ का प्रोसेसर वगैरह वगैरह बट यहाँ पे ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये फ़ोन में इसमें ए को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया गया है और जिन जिन लोगों को नहीं पता कि ए क्या होता है तो बेसिकली ए क्या करता है कि वो आसपास के सराउंडिंग को देखता है परखता है और उसके बाद उसके हिसाब से अपने जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर बनाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपके कैमरा में ए को यूज़ किया गया है तो यहाँ पर पहले तो आपका फ़ोन देखता है को समझता है कि आप किस चीज की फोटो खींच रहे हो एक इंसान की फोटो खींच रहे हो कोई पेड़ पौधे की फोटो खींच रहे हो या फिर कोई खाने की चीज की फोटो खींच रहे हो ऐसे कोई अलग अलग चीजों को वो स्कैन करता है कि आप किस चीज की फोटो खींच रहे हो उसके बाद उसके हिसाब से जो आपका फोन है अपनी जो कैमरा की सेटिंग है उसको चेंज करता है ताकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज देखने को मिले वैसे ही अलग अलग जगह पर ए को यूज किया जाता है फोन में और ये जो जेनफोन फाइव है इसमें बहुत ही अच्छे से ए को यूज किया गया है और इसीलिए जब आप फोन खरीदोगे तब इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी जैसे जैसे आप अपने फोन को यूज करते जाओगे क्योंकि जो ए है वो आपके फोन के इस्तेमाल करने के तरीके को समझता रहेगा और आपके फोन को और भी बेहतर बनाता रहेगा तो तीस हजार रुपए के लिए आप ये फोन भी खरीद सकते हो बहुत ही अच्छा फोन है इसमें आपको छह जीबी रैम और सिक्सटी फोर की स्टोरेज मिलती है हाँ इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट है यही वाला इसके अलावा कोई और वेरिएंट आपको इसका मिलता नहीं है तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हो तीस हज़ार रुपये के लिए और इसके बाद अगर आपका बजट है थर्टी एट थाउजेंड रुपीज़ का तो ये प्राइस के लिए शायद आपने गैस कर लिया होगा कि मैं कौन से फ़ोन का नाम लूँगा लेकिन अगर आप गैस नहीं कर पाए तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वन प्लस की अगेन ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन एट फोर्टी फाइव का प्रोसेसर वो ऑलमोस्ट बेजरलेस डिज़ाइन है वाटर ड्रॉप वाला नॉच है मतलब बहुत ही छोटा सा नॉच है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है थर्टी एट थाउजेंड के लिए और हाँ थर्टी एट थाउजेंड के लिए आपको इसमें मिलती है छः जी बी की रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी की स्टोरेज अगर आप देते हो फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ तो आपको इसमें मिलती है आठ जी बी की रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी की स्टोरेज और फोर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ के लिए आपको इसमें मिलती है आठ जी बी की रैम और टू फिफ्टी सिक्स जी बी की स्टोरेज तो यार इसका जो छः जी बी रैम वाला वेरियंट है ना वो तो आप आँख बंद करके परचेज कर लो बहुत ही अच्छा है लेकिन जो आठ जी बी वाले जो वेरियंट्स हैं फोर्टी टू थाउजेंड और फोर्टी सिक्स थाउजेंड वाले उसको मैं इतना स्ट्रॉगली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि आठ जी बी की रैम मुझे नहीं लगता आज की डेट में हमें इतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत है छः जी बी मोर देन इनफ है रैम तो छः जी बी रैम वाला मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आठ जी बी रैम वाला मैं इतना स्ट्रॉगली आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ तो ये फ़ोन एक है आप खरीद सकते हो इसके अलावा एक और फ़ोन भी है चालीस हज़ार रुपये के लिए जो कि है एल जी का एल जी जी सेवन प्लस थिंक इसके प्राइस है चालीस हज़ार रुपये और इसमें आपको छः जी बी की रैम मिलेगी वन ट्वेंटी एट जी बी की स्टोरेज मिलेगी इसमें भी स्नैपड्रैगन एट फोर्टी फाइव का प्रोसेसर है और बाकी सारी फ्लैगशिप वाली स्पेसिफिकेशन है बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वन प्लस सिक्सटी और एल जी जी सेवन प्लस थिंक में वो ये कि वन प्लस सिक्सटी में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है साथ में वाटर ड्रॉप वाला वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है जो कि वन प्लस सिक्सटी को और अच्छा बनाता है लुक्स के मामले में तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि वन प्लस सिक्सटी में अच्छी हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि एल जी जी सेवन प्लस थिंक में अच्छी है जैसे कि एल जी जी सेवन का जो रेयर कैमरा है वो ए, एक तो प्राइमरी कैमरा है दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जबकि वन प्लस सिक्स का तो टेलीफोटो लेंस नहीं है सेकेंडरी कैमरा बट यहाँ पे आपको टू एक्स ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है जबकि एल जी जी सेवन प्लस थिंक में आप वाइड एंगल फोटो क्लिक कर सकते हो और मुझे पर्सनली जो वाइड एंगल वाली फ़ोटो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो वाइड एंगल का होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ पे इसलिए मुझे एल जी जी सेवन प्लस थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है हो सकता है आपको टेलीफोटो मतलब जो जूम इन कर, करने के जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप तो यहाँ पे आपके लिए वन प्लस सिक्सटी बेटर रहेगा लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो एल जी जी सेवन प्लस थिंक है इसमें आई की रेटिंग भी है आई पी सर्टिफाइड है ये फ़ोन यानी कि ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट फ़ोन है जबकि वन प्लस में आपको कोई भी आई रेटिंग नहीं मिलती साथ में यहाँ पर एल जी जी सेवन प्लस थिंक में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि वन प्लस में नहीं है तो ऐसे कुछ चीज़ें वन प्लस सिक्स की अच्छी है कुछ चीज़ें एल जी जी सेवन प्लस थिंक की अच्छी है तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा अच्छा फ़ोन रहे
हाँ आज की डेट में बहुत ही रेयर हो गया है तो एल जी जी सेवन प्लस थिंक में आपको हेडफोन जैक मिलता है क्योंकि क्योंकि ये जो फ़ोन है एल जी का वो एक म्यूज़िक सेंट्रिक फ़ोन है यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो सबसे मेन प्रायोरिटी रखी गई है ये फ़ोन में इसी वजह से इसके जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं साथ में यहाँ पे जो बॉक्स में आपको ईयरफोन्स मिलते हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो हेडफोन जैक है ये फ़ोन का वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है जो आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा ये फ़ोन से तो अगर आपको एक म्यूज़िक सेंट्रिक फ़ोन चाहिए आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो भी आप एल जी प्लस थिंक खरीद सकते हो तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको वन प्लस सिक्सटी चाहिए कि एल जी जी प्लस थिंक डिपेंडिंग कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड तक के जो बजट है उसकी तरफ तो यहाँ पे फोर्टी फाइव थाउजेंड के लिए आपको मिलता है वीवो का वीवो नेक्स जो कि अगेन सेम वैसे ही फ्लैगशिप वाली स्पेसिफिकेशन है इसमें भी तो स्नैपडेगन एट फोर्टी का प्रोसेसर और बहुत ही अच्छा फ़ोन है और इसमें आपको फोर्टी का एक ही वेरियंट मिलता है आठ की रैम और वन ट्वेंटी की स्टोरेज के साथ में और ये फ़ोन की खास बात यह है कि इसका जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा यूनिक है ये थोड़ा सा अलग स्मार्टफोन है बाकी फ़ोन से क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट बेजलेस फ़ोन है यहाँ पे ऊपर और साइड में तो आपको ना के बराबर बेजल्स मिलते हैं बस नीचे छोटी से आपको चिन्ह मिलती है बाकी बाकी तीनों साइड से तो बेजल्स तो है ही नहीं मतलब ऑलमोस्ट बेजलेस फ़ोन है जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और साथ में इसका जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर ऊपर की जो फ्रेम है फ़ोन की वहाँ से पॉपअप करके बाहर आता है तो डेफिनेटली इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यूनिक है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका और ये अगर आप इसको अपने दोस्तों के सामने यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है तो अगर आपको शो ऑफ करना है अपने दोस्तों के सामने या आपको अच्छी डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहिए बेसिकली तो वीवो नेक्स आपके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन रहेगा और इसकी प्राइस फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ है आठ जी बी की रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी की आपको इसमें स्टोरेज मिलती है आप इसको डेफिनेटली बाई कर सकते हो इसके बाद अगर आपका बजट है पचास हज़ार रुपये से लेकर साठ हज़ार रुपये के बीच में तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो आप अपने बजट से थोड़े से पैसे बचा लो और जो मैंने अभी पचास के नीचे के वाले जो फ़ोन बताए उसमें से कोई ले लो या फिर आप अपने बजट में थोड़े और पैसे ऐड करके जो मैं आगे आपको फ़ोन बताने वाला हूँ वो ले लो क्योंकि पचास से साठ हज़ार के बीच में फिलहाल कोई अच्छे फ़ोन है नहीं हाँ कुछ फ़ोन हैं जैसे कि सैमसंग का गैलेक्सी एस है फिर ओप्पो का फाइंड एक्स है तो कुछ फोन्स हैं लेकिन वो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है जैसे कि सैमसंग गलेक्सी एस नाइन प्लस है वो अब थोड़ा सा पुराना हो गया है कुछ दस महीने शायद उसको हो गए लॉन्च करके और अभी कुछ ही महीनों में उसका नेक्स्ट वेरिएंट भी आ जाएगा तो अभी उसको खरीदने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है और जो ओप्पो फाइंड एक्स है वो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस है तो इसीलिए मैंने ये दोनों फ़ोन्स को यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी अगर आपको पचास से साठ हज़ार के बीच में ही फ़ोन लेना है तो आप इन दोनों में से कोई एक फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो वो थोड़े से अच्छे हैं बट फिर भी मैं आपको कहूँगा अगर हो सके तो आप इसमें थोड़े से अगर और पैसे ऐड कर सकते हो तो कर लो और अगर अपना बजट साठ हज़ार से सत्तर हज़ार के बीच में कर सकते हो तो यहाँ पर तीन फ़ोन हैं मैंने यहाँ पर तीन फ़ोन को सिलेक्ट किया है और तीन वही बहुत ही अच्छे फ़ोन है और वन ऑफ दी बेस्ट फ़ोन है 2018 के जिसमें से पहले तो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 जो है उसकी प्राइस है सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज़ छः जी की रैम और वन ट्वेंटी एट जी की स्टोरेज के लिए और एटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ आठ जी की रैम और फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व जी की स्टोरेज के लिए तो इसका जो आठ जी रैम वाला वेरिएंट है वो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस है वो मैं आपको उतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पाँच सौ की स्टोरेज चाहिए तो फिर आप ले लो वरना मुझे नहीं लगता कि पाँच सौ बारह की स्टोरेज एक नॉर्मल यूज़र के लिए ठीक रहेगी क्योंकि पाँच सौ बारह की स्टोरेज जब तक आप भरोगे तब तक तो शायद फ़ोन का नेक्स्ट वेरिएंट भी आ जाएगा बट या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपको पाँच सौ बारह जी की स्टोरेज की ज़रूरत है आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ स्टोर करने वाले हो तो ही मैं कहूँगा आप जो एटी फाइव थाउजेंड वाला है वो खरीदो वरना सिक्सटी एट थाउजेंड वाला मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और ये फ़ोन में आपको एक्जीनोस का नाइन्टी एट टेन का प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है इनफैक्ट सैमसंग का फ़ोन है इसकी स्क्रीन तो अच्छी होनी ही चाहिए कैमराज भी इसके अच्छे हैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इसकी अच्छी है बैटरी भी चार हज़ार एम की है तो ऑलमोस्ट एक ओवरऑल अच्छा फ़ोन है ये और दो में ना जो फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च हुए हैं वो एक भी फ़ोन मुझे नहीं लगा परफेक्ट है कोई हर एक फ़ोन किसी किसी चीज़ में अच्छा है बट किसी किसी चीज़ में बुरा भी है लेकिन जो नोट नाइन है वो मुझे लगा कि ओवरऑल एक अच्छा
ओवरऑल अच्छी चीज़ है जैसे कैमरा है वो नोट नाइन के बेस्ट नहीं है क्योंकि इससे भी अच्छे कैमरा वाले आपको फ़ोन मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा बट इसके भी कैमरा कोई बुरे नहीं है इसके भी अच्छे हैं बट बेस्ट नहीं है मैं ऐसा कह रहा हूँ और ऐसा ही कुछ सेम सीन नोट नाइन में बाकी चीज़ों में भी है तो ये एक ओवरऑल अच्छा फ़ोन है तो अगर आप ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जो कि सब चीज़ों में अच्छा हो बट बेस्ट ना हो तो आपके लिए नोट नाइन सही रहेगा और इसके बाद एक और फ़ोन है यहाँ पे साठ से सत्तर हज़ार के बीच में जो कि है वावे का हुआ वे मेट ट्वेंटी प्रो और ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फोन है यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं ये वाले फोन में यहाँ पे पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है एक नॉर्मल कैमरा है एक टेलीफोटो कैमरा है एक वाइड एंगल कैमरा है तो हर एक सिनेरियो में आप इस फोन से फोटोज खींच सकते हो अगर आपको जूम इन करके फोटो खींचनी है तो भी खींच सकते हो अगर आपको वाइड एंगल में फोटो खींचनी है तो भी खींच सकते हो साथ में यहाँ पे प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे किरिन का नाइन का प्रोसेसर इसमें लगाया गया है तो परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होने वाली है बैटरी भी 4200 हज़ार की है और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है साथ में एक चीज़ इसकी जो बहुत अच्छी लगी मुझे वो एक कि इसके बॉक्स के अंदर जो आपको चार्जर मिलता है ना वो बहुत ही अच्छी रेटिंग के साथ में आता है ये एक 40 वोट का चार्जर आपको इसके बॉक्स के अंदर मिलेगा और यूजली जो आपको फ्लैगशिप फ़ोन है उसमें अठारह या बीस वोट का चार्जर मिलता है बट ये वाले फ़ोन में आपको फोर्टी वोट का चार्जर मिलेगा जो कि आपके फ़ोन को बहुत ही तेज़ी से चार्ज कर देगा साथ में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है मतलब रिवर्स चार्जिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई और फोन को अपने जो वावे मेट ट्वेंटी प्रो है उसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देते हो तो जो वावे मेट ट्वेंटी प्रो है वो आपके दूसरे फोन को वायरलेसली चार्ज करेगा लेकिन इसके लिए जो आपका दूसरा फोन है उसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए अगर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है वो दूसरे फ़ोन में तो उसको जब आप अपने जो वावे मेट ट्वेंटी प्रो है उसके ऊपर ऐसे रखोगे तो ये जो आपका फ़ोन है वावे का वो एक वायरलेस पावर बैंक की तरह काम करेगा और आपके दूसरे फ़ोन को चार्ज करेगा तो ये भी एक अच्छा फीचर है ये फ़ोन का तो ऐसे बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर जो कमी मुझे ये फ़ोन में लगी वो ये कि इसके जो स्पीकर है वो इतने अच्छे नहीं हैं साथ में यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी इसकी प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है इससे भी बेटर हो सकता था तो इसलिए ये कुछ कमियाँ भी हैं ये फ़ोन में और इसके बाद यहाँ पे एक और फ़ोन भी है अगर आपको साठ से सत्तर हज़ार रुपये के बीच में ख़रीदना हो तो और वो है गूगल का पिक्सल थ्री इसका चार जी बी रैम और सिक्सटी फोर जी बी स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ एक और वेरिएंट भी है इसका चार जी बी रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी स्टोरेज के साथ में आने वाला उसकी प्राइस है सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ ये भी एक अच्छा फ़ोन है और इस फ़ोन की खासियत यह है कि इसके कैमराज बहुत ही अच्छे हैं पीछे की तरफ हालांकि बस सिंगल कैमरा है बट इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो बहुत ही अच्छे से होती है और इसलिए जो आपको फाइनल फोटो देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है हाँ यहाँ पे आपको टेलीफोटो और या वाइड एंगल जैसे कोई ऑप्शन मिल नहीं मिलेंगे रेयर कैमरा में क्योंकि बस सिंगल कैमरा है बट हाँ फ्रंट साइड में आपको इसमें ड्यूल कैमराज मिलते हैं एक नॉर्मल कैमरा है और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो अगर आपको बहुत सारे लोगों को अपनी सेल्फी में इंक्लूड करना है तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा तो ये खासियत है पिक्सल थ्री खरीदने की दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है ऑब्वियसली क्योंकि ये गूगल का फ़ोन है तो आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉयड ही मिलेगा और जो एंड्रॉयड अपडेट्स है वो भी आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आपको इसमें मिलेंगे और तीसरी इसकी खास बात यह है कि एक इकलौता फ़ोन है फ्लैगशिप कैटेगरी में जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ में आता है क्योंकि बाकी जो फ़ोन हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ के हैं उनकी स्क्रीन बहुत ही बड़ी है तो बड़े बड़े फ़ोन हैं सब लेकिन अगर आप एक कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन ढूंढ रहे हो तो पिक्सल थ्री आपके लिए अच्छा रहेगा आपको पिक्सल थ्री ही खरीदना पड़ेगा तो इसको भी आप खरीद सकते हो और इसके ऊपर अगर आपका बजट सत्तर से लेकर अस्सी के बीच में है तो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ले लो पिक्सल थ्री एक्सएल वो भी एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है जो ऑलमोस्ट ये तो सेम ही है पिक्सल थ्री के जैसा सेम प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन एट फोर्टी फाइव का जो डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पे जो पिक्सल थ्री एक्सेल है वो एक बड़ा फ़ोन है नॉच के साथ में आता है बड़ी स्क्रीन आपको इसमें मिलती है और बाकी सारी चीज़ें पिक्सल थ्री एक्सएल और पिक्सल थ्री में सेम है जो पिक्सल थ्री एक्सएल की प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ चार जी बी रैम और सिक्सटी फोर जी बी स्टोरेज के लिए आपको पिक्सल थ्री एक्सएल खरीदना हो तो आपको देने पड़ेंगे सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ अगर आपको चाहिए चार जी बी रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी स्टोरेज वाला वेरियंट तो आपको देने पड़ेंगे एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ ये फ़ोन भी आप खरीद सकते हो ये भी मुझे अच्छा लगा बस यहाँ पर जो पिक्सल थ्री और पिक्सल थ्री एक्सएल की मुझे नेगेटिव साइड लगी वो ये कि एक तो जो
ठीक है यार चलो आप इन दोनों चीज़ों से चला भी लोगे एक बार काम तीसरी चीज़ ये कि इसका जो बैक साइड है ना उसका ऊपर का पोर्शन कांच का बना हुआ है और उसका नीचे का पोर्शन भी कांच का बना हुआ है लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एक कोटिंग की गई है जो कि अगर आप ऐसे हाथ घुमाते हो उसके ऊपर तो तो आपको लगेगा कि बहुत ही स्मूथ है बहुत ही अच्छी फील देगा आपको लेकिन जो ये मटीरियल है ना वो बहुत ही जल्दी से स्क्रैचेस को अट्रैक्ट कर लेता है अगर आप अपनी कोई चाबी को या किसी भी एक सिक्के को भी ऐसे दो तीन बार ऐसे रब करोगे ना तो आपके फ़ोन पर स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी से आ जाएंगे तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है ये पिक्सल थ्री और पिक्सल थ्री एक्सेल के साथ में यहाँ पे जो ये फ़ोन है इसकी रैम मैनेजमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है तो अगर आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बट इसके अलावा ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी स्क्रीन इसकी काफ़ी अच्छी है कैमराज तो भाई इसके सबसे बेस्ट है अब तक के कोई फ़ोन में लगाए हुए तो ये फ़ोन सबसे बेस्ट कैमराज के साथ में आता है तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली खरीद सकते हो अगर आपको जो इसके स्क्रैचिस का इशू है वो मैटर नहीं करता साथ में मल्टी नहीं करने वाले और आपको हेडफोन जब नहीं चाहिए तो आप ये फ़ोन डेफिनेटली खरीद सकते हो और इसके बाद यार अगर आपका बजट आगे जो भी है चाहे फिर वो एक लाख है डेढ़ लाख है जो भी आपका बजट है यहाँ पे बस एक ही आपके पास चॉइस बचती है और वो है आई फोन टेनिस और आई फोन टेनिस मैक्स और यार ये जो फ़ोन है ना उसकी चलो पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ जो तीन जी रैम और सिक्सटी फोर जी स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो एक लाख रुपए का है तीन जी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी स्टोरेज वाला वेरिएंट है एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये का और तीन जी रैम फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व जी स्टोरेज वाला वेरियंट है एक लाख पैंतीस हज़ार रुपये का और आई फोन टेनिस मैक्स में भी तीन जी रैम और सिक्सटी फोर जी स्टोरेज वाला वेरियंट है एक लाख दस हज़ार रुपये का तीन जी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी स्टोरेज वाला वेरियंट है एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये का और अगर आप देते हो एक लाख पैंतालीस हज़ार रुपये तो आपको इसमें मिलती है तीन जी की रैम और फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व जी की स्टोरेज और ये ये फ़ोन्स भी अच्छे हैं इसमें ए ट्वेल्व बायोनिक चिप लगाई गई है तो इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होने ही वाली है लैग तो बिल्कुल नहीं करेगा ये फ़ोन साथ में यहाँ पे अगर आपके पास एप्पल के ही सारे प्रोडक्ट्स हैं मतलब आपके पास एप्पल वॉच है फिर आपके पास एप्पल के एयरपोर्ट्स हैं तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली खरीद सकते हो साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है इसका जो फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है बैक साइड में आपको इसमें ग्लास बैक मिलता है बट यार कुछ चीज़ें जो मुझे ये फ़ोन में अच्छी नहीं लगी वो ये कि इसके आपको जो कैमराज मिलते हैं वो इसकी प्राइस लिए इतने अच्छे नहीं है मैं ये नहीं कहता खराब कैमराज हैं बट मुझे लगता है कि ये और भी बेहतर हो सकते थे सेकेंडली यहाँ पे एप्पल ने इस साल इसकी प्राइस को बहुत ही ज्यादा रखा है साथ में यहाँ पे आपको बॉक्स में ना कोई ज़्यादा एक्सेसरीज मिलती है तो डेफिनेटली ये फ़ोन महंगा तो है बट आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो एप्पल को गाली देंगे बट एट द एंड वो एप्पल का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एप्पल जो चीज़ें हमें देता है वो कोई और हमें नहीं दे पाता जैसे जो एप्पल का आई है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है आप अगर इसमें अपनी बैंकिंग के एप्लीकेशन रखते हो तो आपको सेफ महसूस होता है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है आपका जो एप्पल का आई है वो प्लस ब्रांड नेम की भी थोड़ी वैल्यू होती है तो अगर आपका बजट एक लाख से डेढ़ लाख के बीच में है तो आपको एप्पल का आईफोन टेन एस ही खरीदना पड़ेगा कोई और चॉइस ही नहीं है आपके पास और एप्पल ने इस साल एक और फ़ोन भी लॉन्च किया था जो कि था आई फोन टेन आर वो मैं आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी प्राइस शायद सेवेंटी थाउजेंड के आसपास से स्टार्ट होती है और वही प्राइस में आपको फिलहाल जो आई फोन टेन था पिछले साल का वो मिलता है तो मैं कहूँगा वो ले लो आई फोन टेन पिछले साल वाला प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि जो आई फोन टेन पिछले साल वाला था वो आई फोन टेन से बेटर है और बस इसी के साथ हमारी सारी स्मार्टफोन की लिस्ट खत्म होती है अब मेरा जो फेवरेट स्मार्टफोन है ना 2018 का वो वावे मेट ट्वेंटी प्रो है बस यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो अगर पिक्सल थ्री का हम लगा दे तो सबसे परफेक्ट फ़ोन हो जाएगा ये लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो मुझे वावे मेट ट्वेंटी प्रो अच्छा लगा और अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका 2018 का फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा था और एक और बार मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सारे फ़ोन मैंने आपको आज बताए वो मैंने अपनी थिंकिंग के ऊपर बताए हैं हो सकता है कि आपकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग हो और यहाँ पे ये जो फ़ोन है वो मैं आपको फिलहाल अगर आप खरीदना चाहते हो तो रिकमेंड कर सकता हूँ डिसम्बर टू या इसके आगे के दो तीन महीने के बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये लिस्ट में से कोई फ़ोन खरीद सकते हो वरना ऐसा ना हो कि आप छः महीने बाद या एक साल बाद ये वीडियो देख रहे हो और अपने लिस्ट में से कोई एक फ़ोन खरीद लिया तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप दिसंबर 2018 या आगे के कुछ महीने के बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये लिस्ट को कंसीडर कर सकते हो और बस बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना अपने